हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमें मिन टर्म के फॉर्म में एक क्वेश्चन गिवन हो और हमसे ये भी पूछा जाए कि उसका मिक्स टर्म फॉर्म भी फाइंड करो तो कैसे करेंगे बहुत ज़्यादा सिंपल है बस थोड़ा ध्यान देना है ताकि अच्छे से समझ जाओ ठीक है तो चलिए फाइंड करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमें इस तरह क्वेश्चन गिवन हो ठीक है जिसमें एक एक्सप्रेशन हमें दिया गया हो उसका मिन टर्म भी फाइंड करे और फिर पूछा जाए कि इसका मिक्स टर्म फॉर्म क्या होगा इस एक्सप्रेशन का तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप करते हैं आई विल ट्राई कि मैं इसको सिंपल और आसान अल्फाज में समझाऊ ताकि आपको सही से समझ आ जाए इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम को आप किस तरह समझोगे पहले इसको समझते हैं अगर हमें ऐसा एक्सप्रेशन गिवन हो जिसमें वेरिएबल्स जैसा कि ए बी सी या आपको एक्स वाई जी भी आ सकते हैं वेरिएबल कुछ भी आ सकता है आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना तो जो वेरिएबल गिवन हो किसी एक्सप्रेशन में अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो जैसा ए बार बी बार सी बार अगर हम इसको देख ले इस पर मैं बार भी बनाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पर ये कंप्लीमेंट इसका मतलब है कंप्लीमेंट तो मैं इसके ऊपर बार बनाता हूँ ठीक है ये बी के ऊपर भी बार है और सी के ऊपर भी सेम इसी तरह यहाँ पर ए के ऊपर बार है यहाँ पर ए के ऊपर सी के ऊपर इस तरह इसके ऊपर बार है इसका मतलब है कंप्लीमेंट तो अगर जो वेरिएबल है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और एक टर्म बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल ये एक टर्म है ये दूसरा टर्म है ये तीसरा और ये फोर्थ वन अब ये टर्म जो बना रहे हैं वो अगर आपस में एड हो रहे हो इस तरह तो इसको हम कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट का सम हो रहा है लेकिन अगर वो इस तरह हो कि पहले ये जो वेरिएबल है वो आपस में एड हो रहे हो और जो टर्म्स बन रहे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम जैसा कि अगर जो वेरिएबल है वो इस तरह हो ए प्लस B प्लस सी फॉर एग्जाम्पल ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए और A कंप्लीमेंट प्लस B प्लस सी कंप्लीमेंट तो इसको अगर हम देख ले तो ये पहले एड हो रहे हैं और जो टर्म्स बन रहे हैं वो आपस में इन ब्रिकेट के जरिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम चूंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये सम ऑफ प्रोडक्ट है तो सम ऑफ प्रोडक्ट से हम मिन टर्म फाइंड कर सकते हैं ठीक है इस एक्सप्रेशन के लिए हम फाइंड करेंगे मिन टर्म्स लेकिन कुछ चीजें हैं सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो आपको आने चाहिए वो ये है कि अगर एक एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन हो तो उसमें जो वेरिएबल है फॉर एग्जांपल ये ए है ये वेरिएबल अगर नॉर्मल फॉर्म में है नॉर्मल फॉर्म का मतलब कि ये अगर इस फॉर्म में है इसके ऊपर कंप्लीमेंट नहीं है तो इसको हम लिखेंगे वन और अगर कंप्लीमेंट फॉर्म में है जैसा कि ए बार तो इसको हम लिखेंगे जीरो तो अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे यानी ए को नॉर्मल फॉर्म में जो अगर वेरिएबल है तो इसको हम लिखेंगे वन और ए कंप्लीमेंट यानी इसके ऊपर अगर कंप्लीमेंट है तो उसको हम लिखेंगे जीरो तो चलिए इसको सिंपल बाइनरी में चेंज करते हैं इस टर्म में जो तीनों वेरिएबल है वो क्या है कंप्लीमेंटेड है तो इसको हम कहेंगे जीरो 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 इसको हम लिखेंगे जीरो वन वन सेम इसी तरह इसको हम लिखेंगे जीरो वन जीरो और इसके बाद इसको हम लिखेंगे वन 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 अब अगर हम इसको देख ले ये इन बाइनरी नंबर्स को तो ये किस चीज को रेफर करता है इसको हम कह सकते हैं जीरो सेम इसी तरह जीरो वन वन बाइनरी होता है थ्री का जीरो वन जीरो बाइनरी होता है टू का और वन 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 बाइनरी नंबर होता है सेवन का इसकी समझ आ गई अब इसको हम और भी सिंप्लीफाई करते हैं चूंकि हमने क्या फाइंड करना है यहां पर हमसे क्या पूछा गया है मिन टर्म मिन टर्म क्या होंगे y इज इक्वल टू इसके मिन टर्म होंगे m जीरो m रेफर कर रहा है मिन टर्म को याद रखो जब स्मॉल m हो तो वो रेफर कर रहा है मिन टर्म लेकिन अगर कैपिटल m हो इस तरह हो तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या है मिक्स टर्म है ठीक है इसकी समझ आ गई ये मिन टर्म हम फाइंड कर रहे हैं तो स्मॉल m जीरो 
प्लस स्मॉल एम थ्री प्लस स्मॉल एम टू प्लस स्मॉल एम सेवन पहले एम जीरो फिर प्लस एम टू प्लस एम थ्री और प्लस एम सेवन ठीक है यहां तक आपको समझ आ गया इसको मिटा देते हैं मिनटम को हम सिग्मा इस फॉर्म में लिख सकते हैं यहां पर स्मॉल एम और इसमें हम लिखेंगे जीरो फिर टू फिर थ्री फिर सेवन इसको मैंने मिनटम वाले वीडियो में डिटेल से समझाया है अगर डिटेल से समझना चाहते हो तो वहां जाके आप वीडियो देख सकते हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये अब आ गया हमारे पास मिन टर्म ठीक है अब इस एक्सप्रेशन को अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो के मेप तो वो के मेप वाली वीडियो आप देख ले इसको अगर मैं यहां पर समझा दू तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी जो हमारा मेन फोकस है उस चीज से हम हट जाएंगे तो ये हमने यहां पर फाइंड किया मेन टर्म अब हमें यहां पर गिवन है कि इसका प्रोडक्ट फॉर्म जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है इसका प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म या मिक्स टर्म फॉर्म भी फाइंड करो तो इसको हम किस तरह करेंगे ठीक है तो चलिए उसकी तरफ पढ़ते हैं यहां पर वेरिएबल कितने हैं थ्री वेरिएबल्स हैं ठीक है तो इसके लिए जो हमारे पास कंबिनेशन बनेंगे वो बनेंगे टू टू पावर थ्री इज इक्वल टू एट यानी एट कंबिनेशन बनेंगे और वो एट कंबिनेशन क्या होंगे हमें पता है वो एट कंबिनेशन होंगे जीरो 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 विच रेफर जीरो 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 वन यानी वन जीरो वन जीरो यानी टू जीरो वन वन यानी थ्री वन जीरो वन वन जीरो जीरो यानी फोर वन जीरो वन यानी फाइव वन वन जीरो यानी सिक्स और लास्ट में वन 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 यानी सेवन ठीक है इसकी आपको समझ आ गई अब यहां पर अगर हम देख ले इस जगह पर तो इसमें क्या है ठीक है मैं यहां पर मार्कर चेंज करता हूं यहां पर अगर हम देख ले तो मिनटम में हमने फाइंड किया जीरो को तो इसको हम मिटा देते हैं दूसरा क्या फाइंड किया टू इसको हम रफ करते हैं फिर थ्री इसको हम मिटा देते हैं और इसके बाद है सेवन इसको हम मिटा देते हैं हमारे पास क्या रह जाता है जीरो जीरो वन ठीक है क्या रह जाता है जीरो जीरो वन इसके बाद वन जीरो जीरो इसके बाद वन जीरो वन और इसके बाद वन वन जीरो यहां पर आपने अभी ध्यान देना है मेंटम में या सम ऑफ प्रोडक्ट में हम क्या करते थे हम ये करते थे कि जो नॉर्मल फॉर्म हो ठीक है जो नॉर्मल फॉर्म हो उसको हम लिखते थे एज अ वन और जो कंप्लीमेंट फॉर्म हो उसको हम लिखते थे जीरो यहां पर अब इसके उल्टा होगा यानी जीरो को हम लिखेंगे जो नॉर्मल फॉर्म हो यानी ए और वन को लिखेंगे अगर वो कंप्लीमेंट हो तो यहां पर चूंकि हम प्रोडक्ट ऑफ सम अब भी फाइन करने वाले हैं या मिक्स टर्म फाइन करने वाले हैं तो इसके लिए जो वेरिएबल है वो अगर नॉर्मल है तो वो जीरो और अगर कंप्लीमेंट है तो उसकी जगह हम वन लिखेंगे अब देखो यहां पर हमने देखना है और एक चीज इसमें और है कि हमने क्या फाइन करना है अब प्रोडक्ट ऑफ सम प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब के हमने अब ये चीज फाइन करना है कि ए प्लस B प्लस सी हम अब इसको इस तरह लिखेंगे तो यहां पर क्या है जीरो ठीक है तो जीरो की जगह हम क्या लिखेंगे A तो यहां पर आ जाएगा A और इसके बाद यहां पर एक और जीरो है तो इसके आ, इसके बाद आ जाएगा यहां पर B लेकिन दरमियान में क्या होगा एडिशन वाला सिंबल लगेगा फिर इसके बाद दोबारा एट यहां पर अब क्या हो ए, है वन वन की जगह हम क्या लिखेंगे वेरिएबल का कंप्लीमेंट तो यानी सी कंप्लीमेंट और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे सेम इसी तरह यहां पर भी करेंगे तो ये क्या जाएगा ए कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस सी और इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा ए कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कंप्लीमेंट और इसके बाद यहां पर आ जाएगा ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी ठीक है और ये हमारा हो जाएगा मिक्स टर्म फॉर्म इस एक्सप्रेशन का जो मिक्स टर्म फॉर्म है उसको हम इस तरह लिखेंगे 
ठीक है बहुत ही ज्यादा सिंपल है बस छोटी छोटी चीजें हैं उसको आपने समझना है और फिर जो है वहां पर अप्लाई करके आप इजीली इसका प्रोडक्ट ऑफ सम निकाल सकते हैं अगर इस तरह कोई क्वेश्चन गिवन है तो आप ये चीजें यहाँ पर जो मैंने लिखे है और यहाँ पर मैंने लिखे है ठीक है इन चीजों को अप्लाई करके आप इजिली मिनटम भी फाइन कर सकते हैं अब भी अगर किसी चीज की समझ नहीं आई है या या मैं अच्छे से समझा ना सका हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपका प्रॉब्लम इजी वे में सॉल्व कर सकूं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़